President, please be seated. President, veuillez vous asseoir. The court is now in session. Before the chamber gives the floor to the co-prosecutors, I would like to be informed of the time needed by the co-prosecutors and the lead co-lawyer. So, so could you brief the chamber of how much more time you two need? Good afternoon, Mr. President, Your Honours. Madame, the prosecution juges, would be requesting another 45 minutes, if possible. Um, the next possible. session will finish with the documents in relation to uh, the targeting of the Vietnamese. Uh, then we would like to, if we were able, to present 45 minutes si possible, on Lon, um, the targeting of Lon Nol uh, soldiers and officials. Minutes, and what we would ask, if that was possible, that uh, the civil parties would continue from si possible, uh, three to four. Civils, and then uh, we present 45 minutes uh, tomorrow. Uh, if not, uh, what we thought we may do was put forward the references uh, in, a, in a Rule 92 submission, but preferably we would like to present uh, some of those documents for 45 minutes uh, tomorrow. Thank you. Thank you. President, what about lead co-lawyers for civil parties? Pichon, as the co-prosecutor stated, lead co-lawyer for civil parties will need one hour from 3 to 4 p.m., as stated by the co-prosecutor. President, so now you Président. two can proceed. Co-prosecutors and lead co-lawyers. Thank you, Mr. President. Your Honours. Your Honours, uh, we left off the 26th of April 1977. I'd now like to move to the 15th of June 1977, and it's a document E3240. It's a telegram from the North East Zone, uh, from the North East Zone Secretary to the Party Centre. Émis par le secrétaire à l'attention du centre du parti. If I can quote at EN English ERN 00897 667 to 68. Khmer. 00001266-67 and French 0028-2550-51. And if I can just briefly read the report, um, the North East Zone Secretary states that at 9 a.m. on the 14th of June, the production unit 801, stationed at 107, whilst patrolling arrested 209 Vietnamese soldiers, including nine females in the vicinity of Ola, four kilometres south of road number nine. Almost all of them are of Jirai ethnicity who speak Khmer with an ethnic accent, and they have already been kept in our custody. They go on to, the report goes on to state that based on our examination, uh, they are enemies from outside who had intended to come to burrow in our territory but failed and were forced to change their whereabouts." Unquote. Your Honours, the North East Zone Secretary uh, did not uh, believe them and at the end of the document they said Ankar's comments are requested. And this Les document was copied to Pol Pot, Nguyen Chia and others and, and to the Office uh, of Documentation. Au bureau, au centre des documents. Your Honours, on, on the case file um, there is evidence and, dossier, and witnesses will be coming shortly. Um, and certainly in paragraph 804 of the indictment it states that these um, Vietnamese troops were executed. 
Et il est dit que ces troupes, particulièrement dans le monde de ont été exécutées. La pertinence de ce document, c'est qu'il y avait une politique qui était mise en place visant à tuer les combattants ou les civils. Le next document, Your Honor, I would like to refer to is a Tramcock record. It's of the 4th of August 1977. E3 4112. And it's it's a report from the district. And the chief of Cal Cabal Pal Village. Le uh, chef du village de Kbal Pal a, a fait rapport au sujet d'une personne nommée H. H and in short, e the Et report bref, says uh, that he was lazy dit que cette and goes on to explain how lazy he was and he was, he was sick and hadn't eaten well. But it goes on to say that it's, it is to malade. confirm that Et this ensuite, name, Huck, il est confirmé que cette personne, Huck, est une personne mixte à moitié vietnamienne. Mais au Vietnamien, le RN en anglais est 0027-097-09-87 à 88, 0062-38-50. Vous avez soumis que ce rapport identifiant que Huck était de la Half-breed Vietnamese is evidence of targeting of Vietnamese civilians in the Tramcock district. If I can move to the 6th of September 77, the same E3 number slash 2447 at English 0035-5474, Khmer Ensuite, it's it's further um, stated in the report Un peu plus loin dans that le um, a comrade Kit on the 6th of September 1977 uh, stated request that a thorough interrogation be conducted because this person is an organized string of the CIA. Uh, we would submit again, Your Honours, that um, ici, this is evidence of a policy to target um, Vietnamese uh, civilians in the Tramcock uh, district. De Tramcock. And further, uh, E3-2050, this is now on the 17th of September, 1977 in is dated on the 17th of September 77. It's being sent to Ankar in the district, and it relates to the arrest of three women. Um, and it talks about um, the women having conflicts because they refused to do their labor work, um, and they, they wouldn't basically do enough work. But when it lists the, um, the three women, the first woman, Niang Ao, is listed Nyang as ethnic Ao Yuan, wife of a district chief. Ankar has already smashed the husband. Chef de and district. A déjà the prosecution is submitting, Your Honours, that this uh, indicates that, um, de la vie que cela again, that, uh, Vietnamese civilians que les civils are being targeted and arrested uh, because, of their, because of their race. En raison de leur race. I'd like, now like to turn to the 1st of January uh, 1978, and this is E3-248, and it's at 
DRN number English 0032 en Khmer 0002 en français 0063-1446-1. And this is a, um, a report from Sao Sarin to Office uh, 870, and he reports on the security situation at the border, and he states, um, to respected and beloved brothers of M870, we would like to report nine UN people fleeing from their country. According to their interrogations, they said the UN had assigned them to come to spy inside Kampuchea and live with the Kampuchean people in order to grasp the Kampuchean people. Stop. And then it states, now we have swept them away. Your Honor, we would nous les avons uh, submit that this again shows that uh, Vietnamese, Vietnamese um, que les Vietnamiens, either combatants or spies or civilians, were targeted um, by the CPK par le PCK, and at the very least were not given the protections um, under the Geneva Conventions. Uh, for la protection of war, requise par les conventions de Genève en cas de prisonniers de guerre, si uh, tant est qu'ils étaient prisonniers de guerre, mais que ces personnes like étaient bien to, tuées. Um, e3, Je passe maintenant uh, au document E3 par 741, instructions du bureau 870, et il est dit, 1978, et il date du 3 RAK, Et ce document présente un the certain zones, nombre de sectors, the districts, the cooperatives pour les zones, les secteurs, les coopératives et les districts par rapport à la méthodologie pour attaquer les espions vietnamiens et l'ennemi vietnamien. Et si je me réfère au second paragraphe, ou au premier paragraphe, peut-être si je vous donne le premier paragraphe, je vais vous donner le RN. Le deuxième paragraphe, je vais vous donner le RN. English 0029, 6006-07, Khmer 0028-428-482, and French 0061-1867-68. And at the paragraph it states, I quote, to sum in one word, it's imperative to be absolute in politics, ideology, and organization to eliminate the pacifist agents, espionage activities, and psychological warfare of the enemy. The levels of the party, zones, sectors, and the battlefield command committees, party committees, officers, and ministries must raise et autres doivent établir des mesures claires et coopérer étroitement. ensuite, it's imperative to constantly do political, ideological, and organizational work among our people to always make them warm by solving living conditions and shelter. It's imperative to have a firm base, cadres, present constantly, to constantly stir up national and class anger among the people towards the UN enemy invader in order to turn such anger into material anger and carry out other activities. Il faut impulser constamment la colère de la nation et la colère des classes au sein de la population à l'encontre des ennemis vietnamiens envahisseurs afin de transporter in proving that Vietnamese within Cambodia were the target of violence and the document creates a climate, a high-level climate of paranoia and distrust towards Vietnamese, non-combatants and the like. And I'd now turn to the 16th of January 1978. It's E3 slash 4127. And it relates to 
a Tramcuck district record at English 0036 to 232 Khmer 0027-0809 and French 0063-2507. From Chom, and he sends this report to Comrade Ahn to be notified of the activities of the enemy who was sent by me as follows. And he refers to this person called Nam. And basically, the report explains that he was complaining about carrying on with the revolution. De la révolution. And the fourth paragraph states this contemptible Nam is a pure Yuan. Là, and he's asking uh, un his brother de to acknowledge uh, the information that's the person who wrote the report. Again, Your Honours, we would say that this is further evidence that um, civilians were targeted because nouveau, uh, they were of, you and of, of Vietnamese race. Parce de I'd race now like to Vietnamien. turn to the 29th of January 1978. E3 1249 and ERN number 0000 English and Khmer 0022 and French 0029 and this is a um, Fibus report. Um, it's a rapport BBC media report rapport from the Phnom Penh Home Service Radio. BBC, it's dated the, the 29th of January. And this is a report that relates to a broadcast confession Il obtained from a captured Vietnamese soldier. And the confession basically explains what the, um, the goals of um, the Vietnamese army were. And we submit that this, um, this document assists in Nous showing that um, captured Vietnamese um, military, um, tortured confessions were used as propaganda to be publicized on the radio uh, in order to incite the population um, to direct uh, their actions towards um, destruction of the Vietnamese combatants or civilians. Your the Honours, there were many of these uh, broadcasted confessions um, on the Phnom Penh radio. And if we look at um, E3 slash 9423, this, Your Honours, is a prisoner list. It's called Annex 27, the Vietnamese prisoners entering S21. And it's a list of 345 prisoners that were recorded on the master S21 prisoner list, E3 slash 342. And this list was extracted from the larger list to show, at least from the records, how many Vietnamese prisoners were taken to S21. Of those 345, 19 on this list, 345 from S21, had their confessions broadcasted on Phnom Penh radio. I won't give you the numbers now, we'll file them with the court. But it goes to show that uh, Vietnamese prisoners who were questioned um, under, under torture uh, were used as propaganda to uh, incite uh, the Cambodian um, population and forces um, against um, the Vietnamese. You'll see from that list, Your Honours, that um, the prisoners range from, being arrived, from arriving at S21 from as early as 1976, and many from 1976, and the vast majority of them are not listed as um, regular Vietnamese soldiers, but they're listed as spies, and they're listed as spies from different parts of um, 
Cambodia, et des espions de divers endroits du Cambodge, particulièrement à la frontière Est. Donc, nous pensons que ce document permet de prouver que les Vietnamiens, combattants et les non-combattants ont été arrêtés et ont été emmenés à S21, puis exécutés sans que l'on ne, les, the, uh, ne leur est accordé à tout le moins une protection Geneva minimale Convention. telle que celle qui est prévue par les conventions de Genève. Je vais à présent passer au 14 février 1978. C'est le document E3-93-75. Il s'agit d'un télégramme militaire avec Nguyen Chien en copie. Il décrit le déploiement des forces militaires. Il fait également rapport sur l'arrestation de deux Vietnamiens qui ont été ensuite transférés à S21. Pol Pot et Nguyen Chien ont reçu une copie de cela. Le RN en anglais est 0118. 0032-0032-9533. Et nous pensons que ce document permet de prouver qu'il existait une politique visant à tuer les Vietnamiens et les Soissiviens combattants. Je passe maintenant en 1978, le document est tiré en 1976. Il s'agit d'un magazine jeunesse révolutionnaire. En bref, ce document parle de la situation des ennemis, et tout particulièrement à l'ERN 0027-8717 en Khmer 0006-63-495 en français 0052-442020-21. Il est nécessaire d'être conscient de l'existence de l'antagonisme à penser qu'il y a des mortels qui nous opposent à tous les ennemis de l'extérieur, en particulier les ennemis U1 et leurs partisans qui nous ont envahis et qui nous ont envahis nos territoires constamment. Et nous aimerions dire qu'à chaque fois qu'on parle d'ennemis extérieurs, de leurs cliques, des U1, c'est une direction et cette terminologie to, to kill, uh, directions of troops to kill uh, not only Vietnamese combatants, est équivalent à des instructions civilians. pour les troupes qui leur enjoindraient de tuer non seulement les combattants vietnamiens, mais aussi les civils. Et je reviens maintenant au 1er avril 1978, E3-928. And it's a report from the Division 164 commander, Mia Smoot, on the 1st of April, 1978. It's copied to Pol Pot, Nguyen Chia, Yang Sari, and the documentation. And at English 0018, the RN is 0018353357, Khmer 00017026, and French 00611111. 668 states that on the 1st of April 1978, the number of Yuan who have been captured and shot to death from the 27th of March 1978 through 30th of March 1978 is 120. And we would submit again, this is evidence of the intention Of CPK leadership Ce document montre um, l'intention de la direction to, uh, des dirigeants du PCK um, de tuer des combattants et des non-combattants non vietnamiens parce qu'ils étaient arrêtés et ensuite ils étaient abattus. Et then, Your Honours, I would like to turn to the 15th of April 1978. This is E3 slash 562. And it's a statement from Q Sampan It's um, a report from the uh, Phnom Penh Home Service, and it's headed Phnom Penh Rally marks the 17th of April anniversary. 
rally à Phnom Penh qui marque le 40e anniversaire, ou plutôt le troisième anniversaire de, du Cambodge démocratique. Pius Sampan states gives this speech uh, at a meeting of 20,000 people, and it covers a, a number of topics, um, including, of course, uh, the defence of Cambodia. And if I can just take your honours to a few quotes in English, S0001-0059. 0559 à 560. French 0028 0375. I believe at this stage, for this section, there's no Khmer translation. Pour l'instant, pour cette section, il n'y a pas de traduction en Khmer. Kusapan states, quote, should strive wholeheartedly to fulfill all the tasks the party has assigned each de of us mieux, de nous in contribution to the daily activities parti, so as to completely and forever eliminate the aggressive enemies of all stripes, particularly the expansionist les annexationist les Vietnamese aggressors from our Cambodian soil. Qui sont les and following Vietnamien. from that, Certain resolutions et ensuite, were adopted, il y a un certain nombre de résolutions um, qui sont adoptées. At, at, at that, uh, meeting. And in English, it's 0001, en anglais, c'est le RN 0010-543, en français, 0028-0380. And it states, in the field of national defense, et il est dit, dans le domaine de la défense nationale, nationale from Cambodia territory and Il destroy forever all et the expansionists, toujours, annexationists, tous les Vietnamese aggressors, and five, to exterminate resolutely all agents of the expansionists, annexationists, Vietnamese aggressors from our units and from Cambodian territory forever. We submit, Your Honours, that that is evidence of intent to kill combatants and non-combatants by the use of terms um, Vietnamese combatants and non-combatants alike, by the use of terms enemies of all stripes and enemies of all stripes. and all agents of the Vietnamese. Your Honours, I would refer now to the April 1978, the same month, revolutionary flag, E3-4604, and this is a published speech of Pol Pot at the same anniversary. And he states in English 0051-9836, and French 0052-0348-0348. Originally, did the UN ever fight us and win? The UN have wanted to make Cambodia their subjects since 1930. In 1970, Laissez pas tomber, regardez l'histoire. Est-ce que les Yun peuvent avaler le Kampuchea Non. La pertinence de cet extrait, Madame, Messieurs les juges, est la suivante. Dès avril 1978, Pol Pot admettait lui-même qu'il n'y avait plus de Vietnamiens au Cambodge. Toujours dans ce discours, Pol Pot va à l'anglais um, 0051-9838-39, and French 0052-0351-0351. Um, the issue of um, the principle of Cambodians uh, killing individually, killing 30 Vietnamese each. Cambodgiens individuellement pourraient tuer 30 Vietnamiens chaque. Et le parti a déterminé 
a décidé de continuer de les attaquer jusqu'à ce qu'ils acceptent les frontières maritimes et aériennes aussi. Nous devons continuer de lutter contre un 1 contre 30 pour qu'ils le reconnaissent, qu'ils le reconnaissent sur papier, qu'ils le reconnaissent sur la scène internationale et n'osent jamais s'approcher de nos frontières. Puis le discours poursuit et on parle qu'il y avait 50 millions de résidents et d'habitants au Vietnam et seulement 8 millions au Cambodge. Et donc, comment les soldats cambodgiens pourraient-ils surmonter les Vietnamiens je ne dirai pas l'extrait au complet, mais je vous demanderai de porter votre attention à ce discours. Et l'accusation est d'avis que les chiffres avancés pour être les membres possibles des luttes, enfin des, des, des forces armées, doivent inclure des civils, forcément, du point de vue de Pol Pot. Nous vous soumettons que c'est relevant et nous nous sommes d'avis que c'est pertinent pour montrer justement que ce type de discours crée ainsi un, un climat de haine à l'encontre des Vietnamiens dans, auprès des soldats cambodgiens et aussi des autorités civiles et permettait justement d'encourager un climat dans lequel on peut tuer des non combattants vietnamiens et aussi de faire en sorte que des combattants vietnamiens une fois faits prisonniers ne recevaient pas les protections des conventions de Genève. Ensuite, document E3-833. Il s'agit d'un carnet à S21 de quelqu'un qui avait été interrogé. Et dans ce carnet, 0018-46607 en anglais, en Khmer, 307894, et il semble qu'il n'y a pas de traduction française disponible. Le 6 janvier 1978, Chan writes, we went and beat Chan the Yuan thoroughly. Nous avons bien the battu the Yuan le, attack le Yuan, the front of the third division of the East Zone, more than 150 regiments. La la that we say was a victory over the Yuan, we attacked in Sinai Yuan territory, Yuan. and achieved the principle the of 1 to 30. Nous avons le Again, this is a demonstration that Donc, uh, what is said uh, by ce the senior leaders of the CPK is um, absolutely taken note of est suivi à la lettre par les mis en application par les soldats. Et en Khmer, 0077952. Il n'y a pas encore de français disponible. Il est écrit que le 25 juillet 1978, les instructions étaient de trouver les Yuan. Nous les avons trouvés dispersés partout. Nous savons qu'il y a des Yuan cachés dans l'Est, dans le Nord-Ouest, à Phnom Penh, et nous ne les avons pas encore trouvés, mais ils existent. Il continue, nous devons éliminer l'opinion qui veut qu'il n'est pas nécessaire pour nous de les retrouver, les exigences. Cherchez à les trouver et être correct et résolu. Donc, le 6 juillet 1978, nous voyons bien que le 25 juillet 1978, à cette date, bien que le 25 juillet 1978, donc il est pertinent, les Vietnamiens en Cambodge, pour démontrer que les Vietnamiens au Cambodge bien loin des were, euh, conflits frontaliers. Ils faisaient aussi l'objet d'une chasse, uh, d'après les instructions, qu'il fallait, y, y compris les civils. Ensuite, le 17 mai 1978, E3-863, il s'agit d'un rapport de Rosnin, au bureau 870 qui décrit la situation à la frontière Thaï, des pénuries de nourriture, etc. Donc il soulève la question des mariages mixtes. Et on le retrouve à l'URN en anglais 00-32-19-62. En Khmer, 00-07-62-87. En français, 00-62-23-409. 
And he states, 0062 34 09. La réunion pose une question au sujet des soldats et des Vietnamiens, les femmes qui sont mariées à des Cambodgiens, les Khmer qui sont mariées aux femmes vietnamiennes, les enfants qui ont des Vietnamiens. À ce propos, l'avis de la réunion serait de suggérer de poser la question à l'Ankar 70, quelle que soit la décision que prendra l'Ankar, je la prie de me conseiller dans ce sens précis. Pour résumer, ces gens ci-dessus sont en train d'avoir peur et de s'inquiéter. Cependant, ils n'ont pas encore mené d'activité d'opposition contre nous. Si quelqu'un faisait quelque chose dans ce sens, nous déciderions. De ne pas le retirer. Je sais que c'est compliqué. S'il y a des soupçons qui pèsent sur eux, il faut être capable de les maîtriser tout de suite. Voilà mon rapport. Cela montre donc que les civils vietnamiens étaient la cible de discrimination ce qui aide à prouver la politique de prise pour cible des Vietnamiens. J'aimerais maintenant un rapport du 4 août 1978, le 3 bar 094, il s'agit d'un rapport mensuel de la zone ouest. Et il dit en anglais 0031-534-575, en Khmer 0014-436-04, en français 0059-3530. Et je cite, on parle du contrôle ou des éléments des éléments, des mauvais éléments des éléments de CIA des Vietnamiens. Écraser 100 Vietnamiens, y compris qui ont été de la groupe de la CIA. Écraser 100 Yun, y compris les petits, les grands, les adultes, les enfants. Écraser 60 personnes, etc. Dans ce cas, il doit y avoir une mesure prise pour les trois combattants Yun. Nous pensons donc que c'est une politique visant à tuer tant des civils que des soldats vietnamiens. Je vais maintenant parler au 2 janvier 1979, E3-84. Et c'est une déclaration d'un gouvernement du Cambodge démocratique, ERN. En anglais, 0041-97-28, en clair, 0061-61-83, et en français, S00-0001-74-42. Cependant, la juste lutte de la nation et du peuple du Kampuchea pour défendre leur indépendance, leur souveraineté et l'intégrité territoriale du pays, pour défendre les principes du non-alignement, la paix et la stabilité en Asie du Sud-Est, en Asie et dans le monde, remportera sûrement la victoire finale sur le Vietnam. L'expansion internationale soviétique et le pacte de Varsovie, qui sont des archi-criminels. Cela parce que notre lutte est une, lutte est une juste lutte, parce que nous menons une guerre populaire de longue durée, parce que tout le peuple du Kampuchea est contre le Vietnam, qui est l'ennemi héréditaire, parce que nous avons des amis proches et lointains, de plus en plus nombreux, qui nous apportent toutes sortes d'aides, et je soutiens. Je, suis donc, euh, je vous présente donc l'argument que cette déclaration a la question que l'on prenait des Vietnamiens pour cible pour des questions de race. Au-delà du simple fait que certains d'entre eux auraient pu être des combattants. Your Honours, I'd now like to turn to briefly two of the expert reports and. Je vais revenir au rapport d'experts. Le rapport du 3 juin 2010 d'Elizabeth de Doe, Doe e au document 4524 
Il s'agit d'une étude sur le traitement de la minorité vietnamienne au Cambodge démocratique, d'un point de vue une étude comparative. Donc il s'agit d'une étude faite à l'université Stanford. L'objectif de cette étude était de comparer le traitement des Khmer et des Vietnamiens pendant la période Khmer Rouge. Elle compare donc le traitement des Khmer et des Vietnamiens dans six domaines des agressions verbales, l'université forcée, la privation matérielle, l'expulsion, la rééducation et, et le, le, le détention, puis la disparition et l'extermination. Cette étude a été faite pendant deux ans et demi avec des recherches en mission au Cambodge pour une partie de cette recherche. Les sources qu'elle a utilisées sont des documents émanant du PCK et aussi un examen de la documentation disponible par des chercheurs et 48 interviews avec des Khmer, des Vietnamiens et des Chinois qui rescapaient de la zone est du Cambodge démocratique. Donc c'est concentré sur la zone est. Elle déclare que la plupart des personnes qu'elle a interviewées venaient de Preveng, d'autres venaient de Svai Rieng, de Kampong Chinang et aussi de Kandar. Je demanderai donc à la Chambre d'étudier ce rapport et surtout, j'aimerais faire référence à la partie de cette thèse qui porte sur le traitement des Vietnamiens de souche par rapport aux Khmer dans le domaine des disparitions et de l'extermination sous la période du Kampuchea démocratique. À la page 0054 à 59 en anglais, en Khmer 00, 768-961 à 65 et en français 00075-1016 à 20. Voilà ce qu'elle écrit. Les informateurs ont en général mentionné 1977, le milieu de la période de Khmer Rouge, comme ayant marqué un tournant dans le traitement réservé aux Vietnamiens par les Khmer Rouges dans la zone Est. Jusque-là, les Vietnamiens avaient été traités de la même manière que les autres. Mais, d'après les informateurs, les Khmer Rouges auraient commencé à rassembler les Vietnamiens dans leur village vers 1976 ou 1977. Selon les informateurs, les Khmer Rouges cadres invoquaient une multitude d'excuses différentes comme la rééducation, le transfert, le travail et l'arrestation lorsqu'ils emmenaient les Vietnamiens. Ceux qui étaient emmenés, en général dans une carriole tirée par des chevaux, ne revenaient pas. Les informateurs qui ont attesté de la disparition des Vietnamiens dans leur village ont déclaré que vers la fin de l'année 1977 ou 1978, la plupart, si ce n'est tous les Vietnamiens, avaient disparu. Même si quelques Vietnamiens ont survécu à la période Khmer Rouge, ils sont l'exception et non la règle. En fait, la majorité écrasante des informateurs était d'avis que si les Khmer Rouges savaient que quelqu'un était vietnamien, l'intéressé disparaissait ou était tué sans autre forme de procès. Sur les 27 personnes auxquelles j'ai demandé s'il était dangereux d'être vietnamien à l'époque des Khmer Rouges, 92 ont répondu oui. When I asked a few ethnic Vietnamese how they survived, they responded in a variety of ways. They successfully hid their ethnic identity from the police. They successfully hid their ethnic identity from the police. They successfully hid their ethnic identity from the police. They successfully hid their ethnic identity from the police. They successfully hid their ethnic identity from the police. They successfully hid their ethnic identity from the police. They successfully hid their ethnic identity from the police. They successfully hid their ethnic identity from the police. They successfully hid their ethnic identity from the police. They successfully hid their ethnic identity from the police. They successfully hid their ethnic identity from the police. They successfully hid their ethnic identity from the police. They successfully hid their ethnic identity from the police. They successfully hid their ethnic identity from the police. They successfully hid their ethnic identity from the police. They successfully hid their ethnic identity from the police. They successfully hid their ethnic identity from the police. They successfully hid their ethnic identity from the police. They successfully hid their ethnic identity from the police. They il s'avère que dans la zone Est, les Khmer Rouges ont procédé à l'exécution et fait disparaître aussi bien des Khmer qui appartenaient au peuple nouveau que des Vietnamiens, le bilan des victimes étant élevé et les survivants rares dans les deux cas. Bien que les Khmer nouveaux et les Vietnamiens fussent les uns les autres particulièrement exposés à l'extermination par les Khmer Rouges, certains aspects de l'expérience des Vietnamiens différent de celle des Khmer. En premier lieu, les informateurs du village de Pochen Dam ont fait état d'une constante dans la manière dont les Khmer rouges locaux traitaient les familles vietnamiennes, toutes constituées autour de couples mixtes khmero-vietnamiens. 
Les informateurs indiquaient que les Khmer Rouges emmenaient la mère et les enfants if the mother was si la mère était vietnamienne. Mais seulement le père quand c'est ce lui qui était l'élément vietnamien. C'est ce qu'ils ont observé pour les quatre familles vietnamiennes de Cochin Dam. And said that Khmer Rouge cadres Ils disent aussi euh, que les cadres Khmer Rouge n'opéraient pas pareille distinction quand village. ils emmenaient d'autres villages. Villages, les informateurs d'autres villages ont toutefois dit que dans leur village, les Khmer Rouges avaient seulement parents, emmené les parents vietnamiens, mais non children. les enfants, le ou les enfants. D'autres ont encore affirmé qu'il suffisait qu'un membre de la famille soit vietnamien pour que les cadres de Khmer Rouge emmènent la famille entière. Toutes ces tendances ont été observées par les informateurs. Elles n'ont jamais été publiquement présentées comme une politique des Khmer Rouges. La tendance observée dans le village de Pochendam appelle un examen plus approfondi pour autant qu'elle laisse entrevoir une différence possible entre l'expérience des Khmer et celle des Vietnamiens. Il y a aussi des éléments disponibles attestant de l'existence d'une différence entre l'expérience des Vietnamiens et celle des Khmer s'agissant de la capacité de chaque groupe à échapper à l'extermination sont plus nombreux. Les Vietnamiens du Cambodge démocratique avaient peu de moyens personnels d'échapper à l'exécution. Comme évoqué dans la section relative à l'uniformité forcée, certains Vietnamiens de souche présentaient des différences physiques évidentes avec les Khmer de souche, soit une peau plus claire et un accent particulier lorsqu'ils parlaient le Khmer. Par les caractéristiques physiques, il était plus difficile à dissimuler que quelque chose d'intangible comme le statut social du peuple nouveau ou l'activité professionnelle exercée antérieurement. Les différences ethniques des Vietnamiens augmentaient en conséquence les risques qu'ils soient identifiés par les Khmer Rouges et qu'ils soient plus aisément exterminés. La proportion dans laquelle les Khmer Rouges se proposaient d'éliminer les Vietnamiens différait aussi de la campagne dirigée contre le peuple nouveau. Les déclarations publiques des Khmer Rouges dans lesquelles ils ont fait montre d'une volonté de tuer leurs compatriotes Khmer liés au Vietnam révèlent la détermination des Khmer Rouges à éliminer toute trace, fut-elle indirecte, des Vietnamiens dans le pays. Les informateurs ont aussi affirmé que si les Khmer Rouges découvraient que quelqu'un était vietnamien, il était voué à la mort. Ces exemples montrent que les Vietnamiens de souche qui sont restés au Cambodge ont davantage été en proie à une menace directe dirigée contre leurs moyens de subsistance. Les politiques promulguées les concernant ne tolèrent pas même leur simple existence physique. Dong élabore sur ce point en écrivant que le régime n'a pas donné aux Vietnamiens de souche la possibilité de renoncer à leur identité ethnique pour assurer leur survie. Un cadre de Khmer Rouge a déclaré que quiconque était Vietnamien de souche était assuré de ne pas survivre. Une fois découvert, ça en était fait de lui. Enfin, la pratique d'extermination des Khmer Rouges a eu des répercussions différentes sur les populations Khmer et vietnamiennes. Même si quelques-uns ont survécu, la majorité écrasante de la population vietnamienne restante était morte à la fin de la période Khmer Rouge. Au point que les spécialistes sont allés jusqu'à laisser entendre que la population en son entier avait été annihilée. Bien que le nombre de morts parmi les Khmer et le peuple nouveau ait été extrêmement élevé, l'extermination de ces groupes n'a proportionnellement pas eu le même impact sur leur population respective. Mac décrit comment le caractère organisé de la campagne d'extermination des Khmer rouges dirigée contre les Vietnamiens et le nombre de morts parmi la population singularise le cas vietnamien. Et je cite, « Comparé à d'autres groupes, la population vietnamienne de souche a complètement été exterminée. On estime que 100 de la population vietnamienne de souche qui restait dans le pays, ou entre 10 000 et 20 000 personnes, sont mortes entre 1975 et 1979. » 
par opposition. 40% des populations en Lao, Thaï et Cham sont morts. Ce qui, à l'évidence, est une perte significative, mais est sans commune mesure avec la précédente. En outre, quoique le Kampuche démocratique ait aussi lancé des campagnes irrédentistes contre la Thaïlande et le Laos, son agressivité vis-à-vis -vis du Vietnam était la plus vive. De nombreux documents et décrets relatifs aux relations vietnamiennes illustrent la campagne ciblée et parfaitement planifiée du Kampuche démocratique. Il résulte de ce qui précède que les populations vietnamiennes et Khmer ont été soumises à des traitements différents en matière d'extermination et de disparition. J'aimerais maintenant citer les conclusions de l'auteur à la page en anglais 00548861, Khmer 0076-89-66-69 et en français 00785-89-66. À 24. Et voilà ce qu'elle écrit. Les différences dans les catégories unité, formité forcée et expulsion sont manifestes. Les Vietnamiens ont été forcés à renoncer à leur langue ainsi qu'à l'affirmation de leur identité ethnique, ce que le peuple nouveau qui, quand on recensait les têtes Khmer, n'a pas dû faire. Les Khmer Rouge ont aussi mené des campagnes publiques pour chasser les Vietnamiens du camp démocratique, ce qu'ils n'ont pas fait avec les Khmer ou le peuple nouveau. La nature des campagnes d'extermination des deux groupes différait aussi, de même que les répercussions que l'extermination a plus largement produites sur la population de chaque groupe. Des facteurs ethniques, mais aussi politiques, étaient à l'œuvre dans ces deux cas, dans ces cas de différence de traitement. Dès leur accession au pouvoir, les Khmer Rouges annoncèrent publiquement qu'il ne devait y avoir qu'une seule race, la race Khmer, et le régime de commencer sa quête d'un Kampuche démocratique ethniquement pur. La plupart des informateurs se sont souvenus avoir maintes fois entendu aux réunions de village et dans les conversations de tous les jours des responsables Khmer Rouge qualifier les Vietnamiens d'ennemis historiques et faire allusion à l'exploitation et aux exactions passées commises par le Vietnam à l'encontre des Khmer, comme ce fut le cas de l'incident Les informateurs ont aussi attesté de l'emploi quasi exclusif du mot « yuan » pour désigner les Vietnamiens. Quand même le terme n'aurait pas été à l'origine injurieux. La manière dont il a été employé pendant la période Khmer Rouge, le livre noir, on l'atteste, lui a conféré une connotation pour le moins méprisante envers les Vietnamiens, qui était très vraisemblablement connue par ceux qui employaient ce terme. Pas témoigne du fait que les Khmer Rouges étaient relativement plutôt obsédés par la promotion du nettoyage ethnique et l'invocation d'un ressentiment ethnique. Cela explique les politiques pratiques du régime, les politiques et les pratiques du régime ayant consisté à interdire la langue et la culture vietnamienne, de même à chasser physiquement les Vietnamiens du pays. L'identité ethnique a aussi joué un rôle dans l'extermination des Vietnamiens par les Khmer Rouges, certains Khmer Rouges procédant au massacre de communautés entières de Vietnamiens sans aucun signe de provocation de leur part autre que la race. Il semble que le régime ait aussi été influencé par des facteurs politiques comme son antagonisme envers le PTV et la guerre frontalière consécutive à la rupture de leurs relations politiques. On peut voir des signes de ces motivations politiques dans les politiques d'expulsion et d'extermination du régime, notamment. Dans le contexte de la guerre régionale, la sécurité devint une priorité absolue pour le gouvernement du Kampuche démocratique. Dans le livre noir, les Khmer Rouges justifiaient leur purge des Vietnamiens présents dans le pays en écrivant que les ressortissants vietnamiens avaient secrètement infiltré le Kampuche et qu'ils vivaient cachés au milieu de la population. Les réponses des informateurs et les relevés chronologiques montrent que l'extermination par les Khmer Rouges des Vietnamiens de souche devint plus fréquente 
violente, explicite, violente, explicite and et répandue. Lorsque les relations Informants diplomatiques entre les deux pays se dégradent, les informateurs ont invariablement mentionné 1977 ou vers 1977, date à laquelle la guerre frontalière éclata, comme étant l'année où les Khmer Rouges multiplièrent les discours de haine contre les Vietnamiens et commencèrent à rassembler les Vietnamiens dans leur village. Cette affirmation est par ailleurs corroborée par plusieurs déclarations publiques faites en 1977 et 1978, dans lesquelles les Khmer Rouges avaient incité à la violence contre les Vietnamiens afin de défendre le Cambodge. Ces constatations indiquent que les Vietnamiens, à tout le moins dans la zone Est, ont été victimes d'un traitement discriminatoire directement les Khmer Rouges ont délibérément réservé un traitement particulier et indirectement la politique Khmer Rouge ayant produit des effets distincts on sur eux. C'était là la conclusion de l'auteur sur la base donc, de ces 48 interviews qu'elle a menées au Cambodge en 2009. Maintenant, au sujet des experts, j'aimerais que prenne note de E3-2413. Il s'agit du rapport du 30 septembre 2009. C'est le rapport démographique préparé par Eva Tabo. Dr. Tabo est un démographe. Donc, As you know, and she was Madame Tabo, comme vous le savez, est démographe et avait reçu la tâche par, lui avait confié donc, les co-juges d'instruction, um, d'analyser le taux de mortalité, à savoir les taux de mortalité en excès, sur la base des meilleurs renseignements disponibles pendant la période du Kampuchea démocratique. She also examined the demographic Elle a aussi evidence examiné to les preuves démographiques pour tirer des conclusions quant à la mortalité en excès de la population vietnamienne qui vivait au Cambodge entre 1975 et 1978. Sorry, I believe that should be 1979. Bon, je pense que ça doit être à la page en anglais, 0038 de 53 10 à 11. 0049 9517 et en français 00 5354 54 elle indique que au sujet des Vietnamiens le nombre de Vietnamiens au Cambodge euh, divers auteurs affirment que les Vietnamiens étaient au nombre de 400 000 ou davantage au Cambodge en 1970 d'après les chiffres concernant l'immigration des Vietnamiens sur ces 400 000, quelques 200 000 ont été expulsés par l'Ontario en 1970 et 150 000 à 200 000 autres ont quitté le Cambodge après la prise du pouvoir par les Khmer Rouges en avril 1975. D'après Kiernan, de nombreux Vietnamiens ont été tués par les forces de Lon Nol et Khmer Rouge, et pratiquement aucun n'a survécu jusqu'en janvier 1979. Les chiffres de Kiernan, selon lesquels 20 000 Vietnamiens vivaient encore au Cambodge en avril 1975 sont probablement une bonne estimation. Au même titre que celle que tous ont été tués Rouge par les Khmer Rouges entre avril 1975 et janvier 1979. Je maintenant um, brièvement ben Kiernan's, um, book, aller à l'ouvrage de Ben Kiernan, E3-1593, uh, uh, The Pol Pot Regime, Race, Power and Genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, 1975 1975-1979, published in 1996, publié pour la première fois en 1960. En anglais, 0067-8650 et Khmer 0063. Le président interrompt. Député co-prosecuteur, please uh, slow your pace and uh, repeat the last uh, document number and uh, related uh, EN. Thank you. 
Thank you, Mr. President. Um, President, Merci, I apologize. Monsieur le Président, je regrette. English, Donc, 0, en anglais, 0067-8650. Khmer, 0063-0063-7821. And French, et en français, 0063-9073-73-74. Donc, down, a, Donc, à partir de là, approximately a two -page section where, um, il y a ben deux, Kiernan, quelques deux pages um, où Ben Kiernan brings his research together on the Vietnamese and rassemble ses recherches sur les Vietnamiens et indique qu'environ quelques 50 000, 150 000 civils vietnamiens ont quitté le Cambodge où les PCK les avaient expulsés, expulsés dès septembre 1975. Je n'irai pas dans tous les détails. Mais ensuite, il parle de la période de mi-1976 il parle de la période de 1977 dans la zone ouest et 1977 dans les zones côtières. Et aussi 1977 dans la zone est et dans la zone nord-est. Et certainement des éléments qu'il indique dans sa note de bas de page relatifs à toutes ces interviews qu'il a menées. CPK cadre, avec les cadres du PCK um, others, uh, other reports, et dans d'autres rapports, um, that there was a, il en tire a a la conclusion qu'il existait une campagne systématique contre um, les Vietnamiens à l'échelle du pays. Not just, um, in the East Zone, not Pas just simplement dans la zone Est, uh, Svairing ou Prebang, mais partout au pays. Um, and particularly had solidified et In, uh, 1977. Qui était en 1977. Um, J'aimerais vous renvoyer à un dernier document. Il s'agit du document de Nguyen Chia, uh, book, uh, Behind the Killing Fields. It's E3. Slash 4202, um, uh, written by Tet Sambat and G Gina Chon, and it's, uh, it's the autobiography of, of Nguyen Chia. And there's one quote, 0075-7520 in English, French, 0084-9413. In Khmer, 00. 8500 In this quote, and obviously in, in, in the, uh, the video, uh, Enemies of the People, it's clear that uh, Nguyen Chia admits to smashing enemies or killing enemies uh, who were not innocent people. I think, Your Honours, from we, well, we submit from the documents, from the, from the policy documents emanating from uh, Office 870, the speeches at the um, anniversary meetings, the revolutionary flags, de, um, they all paint together a picture that the Vietnamese, uh, not only combatants, civilians, were viewed to be enemies uh, during uh, the democratic Kampuchea period, and uh, certainly in relation to, from Nguyen Chia's perspective, we submit that de that type of quote que ce type um, supports de citation the case that um, Uh, the Vietnamese were targeted for killing uh, during uh, the Democratic Cambodia uh, period. Du, um, that's the end of the presentation. Voilà Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
President, thank you. It is now a convenient time for a short break. The chamber will take a short break from now until 5 to 3. The court is now in recess.